ஹாய் வெல்கம் டு மீன் மன் குக்ஸ் ஐ எம் குணசேகர் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு ஸ்டீம்டு ஐட்டம் வெஜ் பார்க்யூ பைன் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்காக எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஒரு கப் அளவுக்கு கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் ஆஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆஃப் டீஸ்பூன் அரிசி மாவு பச்சை மிளகா பொடிசா நறுக்கணுது ஒரு நம்பர் வெங்காயம் மீடியம் சைஸ் பொடிசா நறுக்கணுது ஒரு நம்பர் ஃப்ரெஷ் பட்டாணி அரை கப் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன் டீஸ்பூன் குறைஞ்சது மூணுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் ஊற வச்ச பாஸ்மதி அரிசி ஆயில் தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு கடாய் யார் பேன் வச்சுக்கோங்க கடாய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சி ஸோ டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஆயில் ரொம்ப அதிகமாக தேவைப்படாது ஏன்னா இப்போ எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஸ்டீம் தான் பண்ண போகிறோம் ஆயில் ஹீட் ஆன பிறகு ஆனியன் கிரீன் சில்லி நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஆனியன் வதங்கும் போது கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் உங்களுக்கு ஸோ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பட்டாணி ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் அந்த பட்டாணி நல்லா வெந்துட்ட பிறகு உருளைக்கிழங்கு மற்ற மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது வெஜ் பார்க்கு பைன் நேம் தான் பட் ஆனால் அந்த ரெசிபியோட நேம் வந்துட்டு உள்ளே இருக்கிற ஃபில்லிங்கை பற்றி கிடையாது மேலே இருக்கிற அவுட்டர் கோட்டிங்கை பற்றி தான் வெஜ் பார்க்கு பைன் நீங்கள் பொட்டேட்டோ பட்டாணிக்கு பதில் கூட உங்களுடைய ஆப்ஷனல் தான் எனி வெஜிடபிள்ஸ் எனி ஃபில்லிங் யூஸ் பண்ணலாம் லைக் சிக்கன் வந்துட்டு உதிரி வேக வச்ச சிக்கன் இல்லை வேக வச்ச மட்டன் கீமா ஃபிஷ் ப்ரான் அந்த மாதிரி சொரா புட்டு ஸோ எனித்தி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பால் பண்ணும்போது அந்த ஹோல்டிங் ஷேப்பில் இருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த பால் வெந்த மோஸ்ட்லி த்ரீ ஃபோர்த் குக்கு ஆன பிறகு கூட பெட்டர் தான் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் திரும்பி ஸ்டீம் பண்ண போகிறீங்க அதனால் த்ரீ ஃபோர்த் குக்கு ஆன ஆனால் கூட பரவாயில்ல ஃபுல்லாக குக் ஆகாமல் பச்சையாக எது ஒன்றும் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ பட்டாணி நல்லா உங்களுக்கு வெந்துடுச்சு வேக வச்சு மசித்த உருளைக்கிழங்கு கரம் மசாலா பெப்பர் கொத்தமல்லி ஏற்கனவே கொஞ்சோடு நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் தேவையான அளவு உப்பு ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும் நீங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கோட ஸ்வீட் கார்ன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஷ்ரூம் கேரட் பீன் ஸோ அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபில்லிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் காய்கறி அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கினா ரொம்ப நல்லது ஸோ மசாலா நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மசாலாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு பால் படி பண்ணிக்கணும் ஸோ அது ரெண்டு நிமிஷம் ஆரண்ட பிறகு ஒரு எலுமிச்சப்பட அளவு பால் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ அது மட்டும் அது சூடு ஆரட்டும் அந்த டைமிங்கில் நீங்கள் ஒரு பேனோ இல்லைனா இட்லி பாத்திரமோ வச்சுட்டு ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் யூஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டீமர் இல்லாட்டாலும் ரெகுலர் இட்லி பாத்திரம் மேல் தட்டு வச்சுட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் அந்த இட்லியோட தட்டில் அந்த பால் வைக்கணும் அவ்வளவுதான் ஸோ அந்த பார்க்கு பைன் அவுட்டர் கோட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க வேணும்னா ஒரு துளி உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டு பேட்டர் மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க தோசை மாவு விட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி லைக் தோசை மாவு விட கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணும் உங்களுக்கு ஸோ ஒரு பிளேட்டில் வந்துட்டு குறைஞ்சது ஆறு மணி நேரம் உங்களுக்கு ஒன் டே ஃபுல்லாக ஊறுனாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது ஊறின அரிசியை ஃப்ளாட்டன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த உருளைக்கிழங்கு மசாலாவை ஒரு எலுமிச்சப்பழ அளவு எடுத்துக்கோங்க நல்லா ஹோல்டிங் ஷேப் இருக்கணும் உதிர்ந்து போகக்கூடாது தென் அந்த அரிசி மாவில் டிப் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பாஸ்மதி அரிசியில் ரோல் பண்ணணும்
எல்லா பாலுமே அந்த மாதிரி பண்ணி ரெடியாக வச்சுக்கோங்க ஸ்டீம் பண்ணி இறக்கிடணும் அவ்வளவுதான் ஸோ தண்ணி நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு அந்த ஸ்டீமரை வச்சுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நீங்கள் ஸ்டீம் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸில் வந்து அந்த மேலே இருக்கிற அரிசி வந்து ஆஃப் பாயில் ஆகிடுச்சு எதுக்காக இப்போ ஸ்டீம் பண்ணுறோம் மேலே இருக்கிற அரிசி மட்டும்தான் இருக்கா உள்ளே இருக்கிற மசாலா ஃபுல்லாக குக் ஆனது தான் ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற அரிசி மட்டும் ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் குக் ஆனாலே உங்களுக்கு போயிடும் இன்னும் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு பார்க்கு பைன் ரெடி ஆகிடும் நான் வந்து இந்த ஸ்டீம்டு ரெசிபின்றதுனால நான் ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னும் பார்க்க அழகாக வேணும் ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வேணும்னா நீங்கள் கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஷேலோ ஃப்ரை மட்டும் லைட்டாக ஒரு ப்ரௌன் வந்துட்டால் போதும் உங்களுக்கு அந்த மேலே இருக்கிற அரிசியில் லைட்டாக ப்ரௌன் வந்துட்டாலே நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஃபுட்டுன்றதை நான் ஸ்டீம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்கன்னா வேணும்னா நீங்கள் கொஞ்சோண்டு ஆயில் போட்டுட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கூட மேலே ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாஸோடு வச்சு சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போது முன்னாடி வைக்கும்போது அந்த பார்க்கு பண்ணி எப்படி இருந்தது இப்போது ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி அரிசி நல்லா மலர்ந்து பூத்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ த்ரீ அரிசி வந்து த்ரீ ஃபோர்த் குக் ஆகிடும் ஃபுல்லாக பாயில் ஆகாது ஸோ வெஜ் பார்க்கு பைன் ரெடி ஜஸ்ட் நீங்கள் டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் உள்ளே இருக்கிற ஃபில்லிங் வந்துட்டு உங்களுடைய ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் என்ன வேணாலும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மேலே இருக்கிற கோட்டிங் தான் உங்களுக்கு அதில் மேட்ரு ஸோ அது எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்த்துருக்கீங்க நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபோட்டோவை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வெஜ்ஜு பார்க்கு பைன் வந்துட்டு சைடிஷ் வந்துட்டு டொமேட்டோ சாஸ் ஆர் க்ரீன் சட்னியோட காம்பினேஷன் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்